어, 코로나 때문에 지금 뭐 전국 어, 세계 교회들이 어, 좀 모임이 좀 어려운가 봐요. Right world, 뭐 거의 이제 뭐 어, 모임 하는 거를 제재 안 하는데도 어, 이렇게 교회들이 다른 데는 많이 모이는데 교회만 잘못 모이고 있어요. Even though there aren't any restrictions against meeting together, other places seem to have lots of gatherings, but the church is not able to meet together. 뭐 이태원 같은 데는 뭐 사람이 죽을 정도로 모이는데 뭐 교회는 에, 운영이 어렵다. 뭐 이런 상황인 것 같아요. In places like Itaewon, people are gathering so much that they're even being crushed to death. But we see that churches are having difficulties to the point where they can't even have their proper operations. 그렇꼭 그런 건 아닙니다. 부산에는 내가 지난 주간에 우리 교회 가 보니까. 자리 하나도 없이 꽉 찼어요. 그런데 말씀을 에, 붙잡고 신앙생활 한다는 것은 에, 그게 제자입니다. So faith, 에, 말씀 없이도 살아가지는 것은 제자가 아닙니다. Live, word, 어, 어려움 당한다 안 당한다 그건 다른 얘기고 어, 여러분이 예배만 드리고 말씀 붙잡고 있는데도 내가 신앙생활이 되어져야 돼요. Whether hardship take place or not, that's another story. But just listening to the word and holding on to the word, your walk of faith should be taking place. 예, 그게 안 되지면 빨리 예, 조절을 해야 되겠죠. But if that's not taking place, then you need to quickly regulate that. 아, 우리 지금 어, 오늘은 특히 예, 자발적으로 이제 다 이게 뭐 여러 가지 하겠 성교하겠습니다만은. 말만 하는 게 아니고 실제로 우리가 조금 문서 선교 제대로 해야 되겠다 하는 분들이 모여서 오늘 임명받는 날입니다. And today is a special day because the day where we're going to have the appointment of those who are doing document missions. We should all be doing missions, but these people are voluntarily doing this. 예, 그중 하나 앞으로 우리가 문서 선교 또 미디어 선교를 제대로 해야 되겠습니다만은 그중 하나가 막 실제적으로 우리 저 국민일보 좀 기도하고 도우자 막 이런 팀들이 구성이 되었습니다. Well future, 어, 그게 뭐 어느 교단이냐 누구냐 상관없이 어, 일간지는 아무나 못 냅니다. 우리 기독교 단체에서는 에, 유일하게 이제 국민일보가 내고 있습니다. 다른 신문들은 다 어, 강한 단체가 밀고 있습니다. That all the other newspapers are supported by very strong organizations. 심지어 뭐, 뭐 통일교가 밀고 있는 신문도 있고요. 또 어떤 뭐 기업인이 밀고 있는 신문도 있고 이래 다 있습니다. There are newspapers that are sponsored by corporations. Others are sponsored by the Unification Church. 에, 그래서 이제 이게 이 지금 선교라는 이 문서 선교 이해된 분들이 오늘 이렇게 에, 모여서. 시작을 지금 하는 겁니다. So 오늘 우리 산업 선교에서 제목이 교회의 미래와 중직자 산업입니다. The title for today's business missions message is the future of the church and the church officer business person. 혹시 여러분 가운데 많은 내게 어려움이 왔다 그럴 때 어떻게 해석을 합니까? That when many hardships come to you, how do you interpret that? 혹시 뭐 교회에 어려움이 왔다 그럴 때 어떻게 해석을 합니까? Or if you have a church hardship, how do you interpret that? 복음 율법 이런 게 아니고요. It's not about the gospel or the law. 하나님은 왜그 아브라함을 그런 막 위기 속으로 몰아을까요 But why did God send Abraham into crisis? 거부 마음으로 아브라함 같이 잘못하면 죽을 뻔했지요. 마누라 뺏길 뻔했지요. 큰 어려움이 왔잖아요. Not knowing that Abraham almost faced death, he even lost his wife. He had great hardship. 예, 답은 간단합니다. But the answer is simple. 준비시키는 겁니다. He was preparing Abraham. 아브라함에게 이미 약속은 주어졌고. 준비시키는 겁니다. The promise was already given to Abraham, so God was preparing him. 여러분에게 그 제일 중요한 게 네, 그런 준비입니다. So the most important thing for you is to prepare your vessel. 다른 거는 
아무리 해도 답안 나옵니다. 뭐 여러분도 어느 정도 다 IQ를 가지고 있겠죠. 그러나 어떤 것도 도움 안 됩니다. We all have a certain level of IQ, but there's nothing that can really help us. 하나님이 세계 복음하도록 아브라함을 준비시키는 거예요. God prepared Abraham so he could accomplish world evangelization. 깨닫는 그날로부터 중요한 응답이 오기 시작. And from the moment that he realized, important answers came. 이날로부터 깨달았잖아요. He realized from this point on, Genesis 13, 18. 죽을 보냈지, 아주 뭐 조카 로시 또말그 반항을 하고 시비 걸지 죽을 상황이 됐다 말이에요. He almost died. His nephew Lot rebelled against him and went and went his way, and so he faced a lot of hardships. 이때 아브라함이 깨닫고 단을 쌓기 시작했어요. But at this time, Abraham realized and began to build an altar. 중요한 그 약속들이 이때부터 이루어지기 시작합니다. 세계 보면 그릇을 딱 준비시켰어요. 어떤 경우든지 해결 안 됩니다. 출애굽기 2장 1절 시전 이스라엘이 다 죽게 생겼어요. 그럼 방법은 간단하죠. 후대 태어난 아이 죽이면 되니까 이런 상황이 왔어요. 네, 이때 모세와 모세 어머니가 한 일입니다. 네, 굉장한 걸 준비했죠. 알아차린 겁니다. 뭘 준비했죠? 왜 애굽으로 보내서? 애굽 넘어 해야 될까요? 그래서 하나님이 왕궁으로 이 모세를 보낸 거죠. 왜냐? 왕궁 넘어 해야 될까? 준비하셔야 됩니다. 산업인들이 그런 준비를 하셔야 돼요. 그래서 적어도 유대인들보다는 앞서가죠. So 어, 뭐 성경에 지금 사람들을 보세요. 고통이 아닙니다. 어떻게 이런 일이 벌어집니까? 악한 왕이 서서 막 선지자 죽이고 우상 숭배 이렇게 문제 왔잖아요. 이때 여러분이 탄식하고 있으면 죽을 때까지 응답 안 옵니다. 그 앞에도 보세요. 사무엘상 7장 1절에서 15절 보세요. 뭡니까? 왜 이래 불레셋이 우리를 괴롭힙니까? 백날 해봐야 응답 안 와요. 왜 불레셋이 우리를 이렇게 막 쳐들어서 말 분여자를 죽이고 약탈해 갑니까? 그거 백날 얘기 평생을 해도 답안 나와요. 미스바로 모이라. 우리가 문제다 이거요. 그걸 깨달은 겁니다. 이스라엘이 문제지 블레셋이 문제입니까? 악한 블레셋이 쳐들어오는 건 당연한 얘기죠. 우리들 제대로 이렇게 하셔야 됩니다. So 그러기 오바다 같은 인물들 보세요. So like 준비를 한 겁니다. 백명을 키운 것은 왕에게 대항한 게 아닙니다. 그렇죠. 내가 믿음이 좋으니까 에, 어, 엘리야 어, 선생님에게 뭐잘 보여야 되겠다 아닙니다. Oh, so really no, 잘못하면 그건 죽음이잖아요. 100명의 선지자를 준비시킨 거예요. 제대로 한 거죠. 여기 하나님 여기서 하신 겁니다. 여기서 7천 제자 나오고 도단성 운동이 나오고 우리 지금 그 산업인들이 제대로 된이 지금 그냥 경제가 아니잖아요. 비추 경제 준비해야 됩니다. 어, 감사한 것은 우리 중직자분들이 여러분 내는 그 회비, 등록금 그거를 쌓다 우리가 모아가지고 미래교회, 지금 힘이 없는 교회, 에, 전도자들이 전도할 수 있도록 후원을 지금 하는 겁니다. One thing I'm thankful is that our church officers are giving their registrations for our church officer graduate school, and with that, we are really supporting the pastors of the future churches, churches that are facing difficulties so they can evangelize. 그 보고를 들어보니까. 코로나 때문에 못 모여가지고 그게 많이 줄었다 그런 
이해는됩니다만은 우리가 그런 수준 되면 안 돼요. I could understand the situation, but we should not be stuck at that level. 제대로 된 교회들은요. 코로나 때문에 헌금 더 많이 나와요. The correct churches during this pandemic when more offering comes out. That's a proper church. 그래서 여러분들이 그 어려운 교회, 미자립 교회 그 전도자들이 전도 운동 할수 있도록 여러분 더 힘을 내야 돼요. The churches facing hardships, the like many churches, we need to really put our strength together so that they can be strengthened. 이번에 중자 대회 때문에 좀 얘기하겠습니다만은 그래도 우리가 이 준비를 그렇게 하면 신앙을 그렇게 하면 안 됩니다. 남이 하라고 안 해도 내가 필요한 거를 하는 거예요. I'll speak more about our church office or conference, but not because someone tells us to do it or because we have to do it. We just have to do it on our own. 저는 그 국민일보가 저를 옛날에 핍박했지 저에게 잘해준 거 아무것도 없어요. 그러나 저는 국민 생일 때부터 얘기했어요. 유일하게 일간지 있는 신문에서 약간 알거든요. 아무나 못 만들어요. 정말 대단한 거거든요. 그래서 해야 된다. And the Kumi Ilbo actually was not of any benefit to me. They actually criticized me in the past, and I don't get anything from them. But I say they are the unique Christian periodical. That's why we have to support them. 지금 여러분들이 아시다시피 완전히 지금 허감 경제가 경제를 장악하고 있잖아요. As you well know, the economy of darkness has seized the economy. 여러분이 알아만 들어도 하나님 응답하셔요. Even if you just understand, God will answer. 예, 허감 경제 완전히 세계를 장악했어요. The economy of darkness has completely seized the world. 하나만 예를 들겠습니다. Let me just give one example. 여러분이 쓰고 있는 휴대폰 대혁명을 일으킨 게 그게 미국에서 뉴 프리메이션 멤버. I think about the cell phones that have really become a revolution, and what you're using right now. That was made by a member of the Freemasons in America. 우리가 쓰고 있는 지금 인터넷 그거 New Age 핵심 멤버 빌 게이츠가 만든 거예요. And the internet as well. It was one of the creators was Bill Gates, who is a central central member of the New Agers. 아니 사단에게 기도하는 사람들이 하는 걸 우리가 못한다. 못할 이유가 없어요. And people who are praying to Satan that what they can do, there's no reason why we can't do more. 단지 말이죠. 어, 여러분이 교회 가서도 그렇게 봉사해요. 하나님 앞에서 할수 있는 거는 누가 말안 해도 해야 돼요. So, 말해야 합니다. So church do that. You, you serve how you serve God. You need to be serving him even though no one tells you to do it. 여러분 하는 헌금이 그게 빛의 경제입니다. The offering that you give that is the economy of light. Isn't that so? 여러분이 밖에 사회 활동에서 헌금을 했단 말이에요. 그거 헌금이 교회가 복음 전하는 데 쓰일 거 아니에요. 그게 빛의 경제예요. Your society activities outside you bring that in and you give that as offering. That is the economy of light. 완전히 사단이 눈에 안 보이게 열두 전략을 쓴 거예요. 지금도 계속되고 있습니다. 미국의 뉴 에이지 팀들이 하나입니까? 네가 하나님처럼 될 거라. 하나님처럼 되라. 지금 나온 책 80% 다 거기서 나와서 어? 너를 발견해라. 80% the books that we see on the market are like that. It says you need to uncover yourself. 네 속에 다른 세계 있다. There is a different world inside. 그 New Age 메시지입니다. That's a New Age message. 그게 바로 사단이 아담 하와에 한 얘기입니다. 네가 이거 먹으면 하나님처럼 될 거라. But that's what Satan said to Adam and Eve. If you eat this, you will become like God. 열두 가지 전략을. The twelve strategies. 똑같은 겁니다 지금. It's the same even now. 어, 미국을 사로잡고 있는 게 New Age보다 더 앞선 게 프리메이션 아닙니까? 프리메이션 만주 압니까? And the Freemasons they actually surpass New Age. You know what they're doing? 창세기 6장에 있는 네피림 운동합니다. They're spreading the Nephilim movement of Genesis. 못 빠져나와요. People cannot escape. 그리고 지금 제2, 제3의 바벨탑을 쌓겠다 하는 게 지금 유대인 전략이요. And the Jewish strategy is that they want to build the second and third tower of Babel. 이렇게 해서. 완전히 함정 세계를 만들었어요. 여기서 작품을 만드는 거예요. 여기서 못 이깁니다. 아니 미디어 만들어내죠. 음악 뭐 여러 분의 뭐 운동 분야 다 만들어내고. 털에 딱 가다 버려. 그런데 아니나 다를까 하나님 말씀 변합니까? 미국에서 제일 많은 정신병자가 나오기 시작했어요. 조금 미안한 얘기인데 세계에서 두 번째로 정신병자 많은 데가 
일본입니다. I'm a little sorry to say, but the nation with the second largest amount of mental patients would be Japan. 한국도 어마어마하게 생긴다. And there are also many arising in Korea. 이렇게 해서 올무에 딱 걸어 버려. And this way he locks you up in a snare. 이게 쓰고 있습니다. This is what they are spreading. 그래서 여러분들이 이 사람들에게 오는 이 영적 문제. And so the spiritual problems that come to these people. 당연히 있습니다. They rightfully have that. 지금 지구는 거의 정신병동으로 변해요. That right now the world is turning into a mental ward. 우선 뭐좀잘 된다 한다 그거 중요한 거 아닙니다. That whether things temporarily take well, do well or not is not the issue. 반드시 답은 나오게 돼요. Because absolutely the answer will be clear. 그래서 여러분에게 준비시키는 중요한 사명이 뭡니까? And that is why what's the important mission that God is preparing you for? 지금부터 나의 산업이 하나님이 함께 하시는 산업으로 증거되어 있는다. 우회됩니다. 하나님이 나에게 주신 산업 가지고 교회 살리고 사람 살리는 임마누엘의 축복을 누리는다. 그게 기준이 그게 빛의 경제입니다. 일어나는 모든 것이 복음화를 위한 겁니다. All things that arise are for the sake of evangelization. Oneness입니다. Oneness. 이때부터 여러분에게 세 가지 응답이 와요. And from this point on, three answers begin to come to you. 오직 only, only입니다. Only. 유일성. Uniqueness. 누가 막습니까? Who can block that? 재창조. Recreation. 요게 시스템이 딱 돼요. That becomes a system. 이게 내 것이 돼 보세요. And it becomes yours. 이겁니다. 이 빛의 경제 시작이에요. 이러니까 꼭 여러분 통해서 회복될 게 있어요. So you, 뭔가 아시죠? You know 세 가지 뜰입니다. 기도하셔야 돼요. So 왜 1, 2, 3 성전은 없앴는가? 세 가지 뜰에서 장사했어요. Why? Because they are turning the three courtyards into a marketplace. 이방인의 뜰. The courtyard for the Gentiles. 거기서 장사했어요. That's where they were having their selling things. 그 예수님과 채찍 친데 거기요. And that's why Jesus took up a whip against that. 거기서 돈 없는 유월절 때 이십사만 육천 마리 양 잡아요. And during Passover, they were exchanging coins there, and they were also killing the sheep. 예, 그거 총 책임자가 And we saw that Annas was the one in charge of that. Yes, we got chased again. But Jesus, he took a whip against that. So Jesus, when he was arrested, who was the very first person they took him to? Annas. They took him to Annas. Why? Because Annas was the one who was first. They took him to Annas. Why? Because Annas was the one who was first. They took him to Annas. Why? Why? Because Annas was the one who was first. They took him to Annas. Why? Why? Because Annas was the one who was first. They took him to Annas. Why? Why? Because Annas was the one who was first. They took him to Annas. Why? Why? Because Annas was the one who was first. They took him to Annas. If you think about it, Annas, he was a senior, and Caiaphas was his son-in-law. And so, Annas was the one that said, "Go and arrest Jesus and bring him to me." And there is great significance. 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 And there is great And so it was the courtyard of the Gentiles. 기도의 뜰. The courtyard of prayer. 아이들의 뜰. And the courtyard of the children. 없잖아요. They lacked that. 이걸 우리 지금 교회에 이십사 만들어야 돼. And this is what we must make twenty-four hours inside our churches. 이삼칠 나라. For the two hundred thirty-seven nations. 기도해야 되는 치유의 뜰. And the courtyard of healing where we must pray. 그리고 아이들의 뜰. And the courtyard for the children. Summit, we must make them into the summit. This is the economy of light. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. But the answer is all clear here in our introduction. 대표적인 거예요, 삼단체. And the representative case of that would be the three organizations. 말 정확하게 다 인정합니다. 미국은 삼단체에 잡혔다고 보면 됩니다. And everyone is accurately acknowledging. You can just see that America is seized by these three organizations. 이 사람들이 이 운동을 해요. And these people, they are doing the Nephilim movement. 접신 해. That they are doing a possession movement. 교회는 성령 충만 이러면 별 가치 없이 보는데 이 사람들은 접신 운동해서 
When you talk about the film of the Holy Spirit, the church doesn't think much of that. But these people, they are doing the possession movement and seizing the entire world with that. 자 바깥에 드러내기 이런 명상 이렇게 드러냈죠? And what they are revealing out to the world are things like transcendental meditation. 기운동 이렇게 드러냈어요. Or the chi or energy movement. 그러면서 이제 문화를 만들기 시작. And they're also creating culture. 완전 사탄 문화를 만들. But it's a satanic culture. 귀신 문화를 만들. It's a demonic culture. 할로윈 데이 귀신 문화 나라 나라 아닙니까? I think about Halloween day that is a day for demonic culture. 뭐 저는 그 갔냐 왜 갔냐 못 했냐 사고 왜 났냐 그거는 조사하는 사람 알아 알리고 제가 여러분이 부탁하고 싶은 그 귀신 축제인데요. Oh, what they are doing there? Why were they doing there? Or who is responsible for that accident? Or why those people go there? That's up for the investigators to find out. But I want to tell you that that was a festival for demonic culture. 참 사단이 대단해요. Satan really is something. 이래서 온 세계 문화를 받아. And with that, he creates culture all over the world. 교회는 깜깜합니다. 생각도 못하고. 빨리 여러분이 깨닫기만 해도 돼요. So all you have to do is quickly. 저기 우리 렘런들 깨닫기만 하면 돼요. Special remnants, all you have to do is realize. 이걸 어떻게 했습니까? Now what did they do with this? 완전 산업화시. They completely industrialized it. 돈 되니까. Why? Because they can make money off of it. 돈 되면 뭔 짓을 못해. And if you can make money, you'll do anything. 돈 좋아하니까. Because people love money. 여러분 경제를 모르는 사람은 돈을 좋아해요. And people who don't know economy, they just 그렇죠. love money. 다라고 생각하니까. Why? Because they think money is everything. 훔쳐서라도 가지고 가잖아요. And that's what they'll even steal. 경제 모르니까. Because they don't know what economy is. 경제 아는 사람은 돈 좋아하네요. Those who know what economy is, they don't love money. 왜냐 돈은 따라오는 증명이지. 그게 내 것도 알고 있는데 그잘 몰라 그런 거예요. Because money, money is just what follows if you're doing things right. 지금 자꾸 문제 나는 그래서 나는 겁니다. But that's why all the problems are arising in this world. 이게 But now they politicize this. Yeah, 돈 되고 표 되니까. Why? Because they can make money off of this and they can gain votes through this. 그러니 받을 건 재앙밖에 없어. So the only thing they have left to receive is disaster. 어 사람인 여러분들이 지금부터라도요 제대로 하셔야 됩니다. And so our business people starting now, you need to properly do this. 제대로 한단 말 뭡니까? What does it mean to properly do this? 막 교회에서 여러분 말하는 대로 보면요, 아이고 참. 사단이 좋아하는 말만 골라서 그런 말이죠. 적어도 우리가 사단이 좋아하는 말 골라서 할 필요는 없어요. 이때 산업이 나타났는데 한 명을 예를 들겠다 그 말이에요. 오바다. 이 사람은 아하방의 신화입니다. He was King Ahab's courier. 가장 악한 아합왕의 신화입니다. He was a courier to the most wicked king, King Ahab. 엘리야가 제일 사랑하는 제자요, 아합왕이 제일 싫어하는 엘리야의 제자입니다. That he was the disciple, he was the most loved disciple of Elijah. He was the most loved disciple of Elijah, whom King Ahab hated the most. 선지자 다 죽이라고 하는데 백 명이나 숨겼어요. That when they were telling them to kill all of the prophets, he hid a hundred of them. 이게 뭡니까? Now what is this? 오기가 아닙니다. That is not about having lots of guts. 혹시 죽더라도 미래를 준비해야 돼. He's saying even if I die, I must prepare the future. 하나님이 가장 원하시는 거 그렇 준비해. What God wants the most, I must prepare. 이런 거요. That's what He was doing. 그러면 됩니다. That that's all you need. 굉장한 미래 준비를. That He prepared a tremendous future. 자 그때부터 뭐가 시작됩니까? 칼멜산 운동. 아시죠? You know about that. 여기서 몇년 가시잖아요. You know what took place there. 그러니까 막그 뒤에 엘리야를 완전히 죽이려 하니까. Afterwards they were trying to completely kill Elijah. 호렙산을. And so he fled to Mount Horeb. 여기에 다 오바다가. And that means that Obadiah he influenced and also helped him in all this. 호렙산에서 굉장한 메시지 나오죠. And a tremendous message was given on Mount Horeb. 그 뒤에 생긴 뭡니까? And what took place afterwards? 도단성 운동. The Dothan movement. 예, 싸우지도 않고 이것을. And so they won without fighting. 자, 문제를 보는 눈. The eyes to see the problem. 당연. It's rightful. 자꾸 문제 보고 자꾸 문제를 삼대. 
당연히 올게온 거예요. 올게온 거예요. 하나님이 준비하라고. 왜빌레가 그걸 보고 필연이라고 합니다. 사람들 왜 내가 이런 그게 하나님 그런 계획이 누구요? 무슨 계획이 있습니까? 절대. 다 그냥 바로 이 잡으셔야 돼요. 언약만 바르게 잡고 있어도 응답옵니다. 아무리 훌륭해도 언약 틀리게 잡았다. 그는 틀린 겁니다. 아무리 여러분이 깨끗하고 아무리 여러분이 해도 언약 틀리게 잡았다. 그건 틀린 거예요. 아무리 인격이 훌륭하다. 틀린 길을 간다. 그건 틀린 길이에요. 그렇죠. 언약만 바로 잡으면 응답은 옵니다. The covenant answers will come. 어, 오늘 혹시 우리 목사님들 어려운 일들 낙심하지 말고요. 언약을 어떻게 정확하게 잡냐 이게 중요합니다. 물론 그뭐 올바른 제자도 키워야 되겠지만 올바른 제자 기준이 뭡니까? Of course, you need to raise proper disciples. But what is the standard for proper disciple? 교인 여러분이 말이죠. 100명, 200명 가지고는. 미안합니다. 세계 선교 못 해요. 숫자가 많아야 됩니까? 그건 아니죠. 그건 아니잖아요. 그만하고 대형 교회를 해야 됩니까? 그 말이 아니잖아요. 그럼 뭐 소형 교회를 해야 됩니까? 그 말도 아니잖아요. 적어도 여러분 교회가 여러분이 세계 선교 동참할 만큼 돼야 돼요. 그게 기준이에요. 그게 아니면 틀린 거예요. 그렇잖아요. 세계 선교 동참을 하고 지금 주 안에서 꽉 찼는데 말이 살려내야 되고 이들 고쳐야 되잖아요. 이게 지금 병든 자들. 그게 기준입니다. 그래서 사람인 여러분들이 아 우리가 지금 미래 교회 멀리 가기 전에 지금 자립이 안된 교회들, 저 교회들이 전도자들이 전도 운동할 수 있도록 만들어. 이거는 말안 해도 해야 돼. And so we don't have to look far away, but are the pastors of independent, independent churches or few churches facing hardships? We have to help them to evangelize. We don't have to talk about that. 엑스가 더 가느냐? 아닙니다. Does it take a lot of money? No, not. 여러분이 기도와 믿음만 있으면 돼요. All it takes is faith. 어쩌면 믿음도 필요 없어. 큰 돈이 아니니까. In one sense, it doesn't even take faith because it's not a lot of money. 제대로 세계 복음으로 기도한다면 기도만 가지고도 돼요. If you properly pray for world evangelization, prayer is more than enough. 세상 아는 사람들은요 왜 기독교 단체의 대표가 되는 언론을 기도하자 하는가 알 겁니다. That people really know what prayer is. They know what it means for us to really pray for these representative newspapers. 그 정도 모르면요, 사회생활이 힘들어요. If you don't even know that much, it's difficult to live your life in society. 오늘 전국 세계 산업인들 기도 시작하셔야 됩니다. So our busy throughout nation of the world begin praying. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 나에게 정말 안 되는 게 뭡니까? 있을 거 아니에요. 아, 내 사람이 왜, 왜 이럴까? 안 되는 게 있을 겁니다. 한 단어를 찾으세요. 하나님의 절대 계획이 있습니다. 돈이 하나도 없는 사람들은요. 계획이 필요 없어. 돈만 있으면 되잖아요. 어디 가면 돈 벌까요? 그렇죠. 그래 되잖아요. 돈이 하나도 없으니까 내가 돈이 있어야 되겠지. 뭐든지 해야 되겠지. 그러나 돈이 많은 사람은 그렇지 않습니다. 그렇죠. 어떻게 잘 관리하고 어떻게 미래를 가느냐. 차원이 다릅니다. 그래서 하나님의 절대 계획을 찾아요. So 오늘 여러분에게 많은 있는 고민들 혹 문제 간단히 해결할 수 있습니다. Have, have, yes. 어떤 경우도 하나님의 절대 계획으로 
걸어 준비하지 않는 이상 평생 죽을 때까지 고생합니다. 혹시 듣기 싫어도 사실입니다. 혹시 기분 나쁠 수 있는데 얘기 들을 때 그래도 사실입니다. 뭐 다른 이름 되고 싶을 겁니다. 아닙니다. 하나님의 절대 계획 속에 있는 그릇을 준비해라. 끝입니다. 기도하겠습니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심 성령님의 역사하심 교회와 시대 살릴 모든 산업인들을 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘